Erster Typ, der hat bei einem Hotel eingecheckt, hat sich jedes Mal ein Rad ausgeborgt und weder die Verleihgebühr bezahlt, noch das Hotel bezahlt. An einem herrlichen Sonntag war plötzlich morgens um 7 Uhr das Fahrrad vor der Tür weg. Das äh, Rolltor zur Tiefgarage war hochgedrückt worden. So sind sie in die Tiefgarage gekommen und dort stand mein E-Bike abgeschlossen. Die Schlösser mit einer Akkuflex aufgeflext worden waren. Dann haben wir uns logisch einen Verleih, wo wir logisch Schneiräder ausgeben. Und dort haben wir eben den Bike Tracker auch installiert. Also wir sind auf den Diebstahl aufmerksam geworden, weil uns der Gast eigentlich angerufen hat. Also er hat gesagt, mir tut es leid, aber das Fahrrad wurde gestohlen. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben da vielleicht eine Lösung, das wieder auffindig machen zu können. Und dann haben wir gleich in die App reingeschaut und haben das Fahrrad eben noch in Bewegung gesehen. Ja, das Handy hat natürlich einen Alarm gegeben. Ne? Und ich konnte denen genau die Beschreibung liefern, wo sich das Fahrrad jetzt gerade in welcher Straße und wo lang bewegt. Also das ist schon, schon exakt. Und da bin ich, also fünf Sterne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dem Moment ging der Alarm wieder los. Wir sind äh, sofort in, in den Pkw gesprungen und haben quasi Verfolgungsjagd gespielt, wie James Bond. Man hat wirklich gesehen, blink, blink, blink vor uns, wie das Auto in Richtung Innsbruck fährt, der Pkw mit dem Fahrrad drin, die wir im Nachhinein wissen, mit dem, mit dem äh, Tracker im Fahrrad. Und wir hinterher, man, hat uns, man sieht uns ja auch dann selber am Display. Der Standard wurde innerhalb von fünf Metern eingegrenzt und wir haben das Bike auch genau da gefunden. Dann. Sehr, sehr genaues GPS, ja. Einfach zum Nachvollziehen. Okay, kein Problem. Schnappen wir uns zwei Leihräder, zwei E-Bikes und haben genau. uns die Verfolgung dann aufgenommen. Ja, man hat genau gesehen, also, dass der eigentlich in unsere Richtung sogar fährt, auf dem Radweg Richtung unserem Geschäft. Daraufhin sagte man mir dann von seitens der Polizei, die Streifen sind in jedem Moment da. Dann stand nur ein Mercedes Sprinter. Die haben den hinten auf der Ladefläche gefunden, mit meinem Bike dann auch. Und äh, ja, es war aber nicht nur mein Bike. Ja, die sind dem auf der Straße den Täter entgegengefahren, haben sich quergestellt auf der Straße, sodass sind die Täter nicht vorbei konnten äh, an dem Fahrzeug. Die Täter waren so perplex gewesen, dass sie auch keinen Fluchtversuch mehr unternommen haben und die Tat auch sofort eingestanden haben. Der GPS-Tracker war das Mittel, um diese Täter zu fassen. Eine andere Möglichkeit war hier nicht gegeben. Oder sehe ich auch nicht. Ja, wir arbeiten jetzt eigentlich schon länger mit den bike zusammen und sind eigentlich seit Jahren schon happy. Also wir haben den bike nicht nur in unseren Leihrädern verbaut, sondern haben auch größere Aufträge von verschiedenen Gemeinden in Südtirol bekommen und in allen, also es sind mehrere hundert Fahrräder, sind eben die Trecker verbaut. Man, man kann einfach ruhiger schlafen, das ist ganz klar. Und äh, vorher hatte ich immer Angst, wenn ich es irgendwo hinstelle, jetzt, äh, wie schließe ich das am besten ab und, und ist es dann noch da? Aber jetzt weiß ich, jetzt der, Be der Bewegungsmelder meldet es sofort auf mein Handy und ich kann viel beruhigter irgendwo einkaufen gehen oder wo auch immer hingehen. Zu Beginn haben wir ein GPS-Tracking-Tool gehabt von einem gewissen Hersteller, der was uns die Räder beliefert. Äh, mit dem waren wir nicht sehr zufrieden und sind dann auf Bauer Unit gekommen und haben jetzt die letzten zwei Jahre die komplette Flotte mit Bauer Unit ausgestattet und sind sehr zufrieden. Zehn von zehn. Wir sind sehr zufrieden mit dem Bike Tracker, werden auch weiterhin damit arbeiten, weil es einfach ein super System ist, super einfach und perfekt funktioniert.